Merhaba değerli öğretmen arkadaşlarım. Bu videomuzda insanın biyolojik ve kültürel evrim sürecini ele alacağız. Bunun için ilk önce ilk hominitlere bakmamız gerekiyor. İlk hominitler günümüzden yaklaşık 7 ila 5 milyon yıl önce Afrika'nın Rif Vadisi çevresinde görülüyorlar. Bunlara Asurlopitekler adını veriyoruz. Asurlopitekler küçük beyin hacimleri, iri çene ve dişleri, alet yapımı becerisinden uzak, el ve parmakları sebebiyle insan cinsine dahil edilmiyorlar. Ancak bununla birlikte bipedalizm özelliğine sahip olmaları, yani ayağa kalkıp dik durabilme, ayağa kalkma ve hareket edebilme becerisine sahip olmalarından ötürü insansı olarak kabul edilmektedirler. Asurlopitekler 8 tane yani kalıntılar boyunca bugüne kadar 8 tane Asurlopitek e, tespit edildi. Bunlar arkadaşlar Asurlopitekus, Africanus, Robutus, e, Boisei, Aferensis, Anemensis, Bahrel, Gazelia, Garbi ve Aetiopikus'tur. Gelelim Paleolitik Çağ'a. Paleolitik Çağ arkadaşlar günümüzden 2,5 milyon yıl önce ile 12 bin yıl önce arasında tarihlenen bir zaman dilimi. Ve homo cinsi tamamen bu süreçte evrimleşiyor diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir evrimsel anlamda yani antropolojik anlamda insan tanımı için dik yürüyebilmek yani bir pedalizme sahip olmak, köpek dişlerinin küçülmesi, alet üretmek ve kullanmak, iri bir beyin ve konuşabilme yetisine sahip olmak gerekiyor. Şimdi bu özellikler... E, Alt politik çağdan itibaren yani yaklaşık olarak 2,5 milyon yıl öncesinden e, beri bu evrim sürecini, homo cinsin evrim sürecinde homo habilis, homo rudolfensis, ergaster, erectus, homo neandertaller, antekesorlar, haydar bergensisler olmak üzere pek çok türde görülmekle birlikte hepsi tam olarak homo sapienslerde karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar... Alt politik dönemde birkaç tane türden bahsedeceğiz. Ama burada en böyle ayırıcı özellikleri olan e, bilmemiz gereken türlerden bahsedeceğim. Bunlardan ilki Homo habilis. Homo habilis arkadaşlar ilk insan olarak tanımlıyoruz habilisleri. Homo habilisler günümüzden 2.4 milyon yıl önce ile 1.6 milyon yıl önce yaşamış ve yok olmuş bir türdür. Alt politik dönemde yani 2,5 milyonla 200 bin yıl arasında var olan alt politik dönemde görülen fosillere baktığımız zaman, homo habilis fosillerine baktığımız zaman çoğunlukla Doğu Afrika'da yoğunlaştığını görüyoruz. Burada arkadaşlar habilis kelime anlamıyla alet yapan insan, becerikli insan anlamına gelmektedir. Şimdi... E, alet teknolojilerinden bahsedeceğim ama kısaca şöyle fiziksel özelliklerinden bahsedelim habilislerin. Habilisler biraz ufak tefekler. Ortalama olarak bir e, habilisin beyin hacmi 500 ila 850 cm küp arasında değişiyor. Boy uzunlukları 1.30 ağırlıkları ise 45 kg civarında e, olduğunu söylemek mümkün. Şimdi ilk kez alet yapan insanlar dedik. Ee, ne yapıyorlar alet yaparak? Yani aleti nasıl yapıyorlar aslında? Yontuk çakıl e, kültürü dediğimiz oldavan taş kültürü e, teknolojisini geliştiriyorlar. Nedir bu? Taşın bir veya bir kenarını birkaç kenarını kırarak yontarak oluşturulan küçük taş aletler. İşte habilisler ilk defa bu aletleri yapmaları aynı zamanda günlük ihtiyaçlarını karşılamalı, karşılamak için kullanmaları bakımından İlk insan tür olarak kabul ediliyorlar. Ayrıca habilisler, ergaster ve erektusların da ataları kabul ediliyor. Gelelim bir diğer alt poliolitik dönemde evrimleşen tür olan erektuslara. Homo erektuslar çok önemli ayırıcı özellikleri olan bir tür kültürel evrim açısından. Arkadaşlar erektuslar günümüzden yaklaşık 1.9 milyon yıl önce ile 100 bin yıl öncesinde yaşıyorlar. Ve bu türün en ayırt edici özelliği Afrika dışına çıkan ilk tür olması. Homo erectus fosilleri kalıntılarına bakıldığında erectus fosillerine Afrika'da Turkana Gölü, Asya'da Endonezya, Çin, Hindistan, Pakistan, Vietnam, Gürcistan gibi çok geniş bir coğrafyada rastlanıyor. Erectus dik duran insan anlamına geliyor. 
ve elektrostar arkadaşlar aşölyen alet teknolojisini kullanıyorlar. Bununla birlikte ilk defa grup halinde avlanan e, insan türü olarak biliniyorlar. Aynı zamanda elektrostarın ateşi kontrol altına aldıkları ve kullandıkları biliniyor. Tarihsel olarak günümüzdeki en eski ateş izleri arkadaşlar Kenya'da bulunuyor ve 1,5 milyon yaşındalar. Ne dedik? Elektrostar grup halinde avlanıyorlar, ateşi kontrol altına aldılar ve alet teknolojisi geliştirdiler. Ve aşölyen alet teknolojisi dedik bunlar için. Nedir aşölyen alet teknolojisi? Ee, aslında üçgen ya da badem biçimli taş baltalar diyebiliriz ve 1,5 milyon yıl öncesine aitler. Şimdi ateşi kullandıkları için elektrostar arkadaşlar kendinden önceki türlere göre daha narin bir çene yapısına sahipler. Çünkü bir besini pişirerek tükettiklerini biliyoruz. Bunun haricinde böyle fiziksel özelliklerine değinecek olursak beyin hacimleri yaklaşık 750 ile 1250 cm küp arasında boyları da 155 ile 170 arasında değişiyor. Son olarak arkadaşlar elektrostar için söylememiz gereken şey kanibalizm e, özelliğinin görülmesi. Çin'de ve Afrika'da elde edilen e, fosillerin bazılarında kafa taslarının arka kısmında kırıklar ya da e, derilerin yüzüldüğü tespit ediliyor. Bu da kanibalizm yani yamyamlık davranışını sergilediklerini bize göstermektedir. Gelelim bir diğer tür olan Haydar Bergensiz'e. Haydar Bergensiz'lerin e, çok ayırıcı özellikleri yok. Sadece şunu söyleyebiliriz. Neandertallerin atası oldukları kabul ediliyor e, Haydar Bergensiz'lerin. Gelelim arkadaşlar Orta Paleolitik Çağ'a. Orta Paleolitik Çağ'da görülen türün adı Neandertaller. Şimdi Neandertaller... E, çok geniş bir coğrafyaya yayılmış bir tür. Fosillerden, daha doğrusu kalıntılardan elde ettiğimiz bilgiler bize bunu gösteriyor. Atlantik kıyıları, Özbekistan, Cebeli Tarık, Akdeniz, Galler'e kadar ulaşan bir coğrafyaya yayılmışlar. Günümüzden yaklaşık 200 bin yıl önce ile 30 bin yılları arasında yaşadıkları bilinmektedir. Peki Neandertaller adlarını nereden alıyorlar? Almanya'da Neandertal Neander Vadisi'nde bulunan fosiller sebebiyle Neandertal ismini alıyorlar. Şimdi bu türün önemli ayırt edici özelliği şu arkadaşlar bilmemiz gereken. Neanderteller bugün var olan yani modern insanın ataları ve modern insan homo sapiens'tir. Sapiens'lerden tamamen farklı bir DNA'ya ait bir tür. Gelelim Neandertallerin Birkaç e, fiziksel morfolojik özelliklerini arkadaşlar. Neandertallerin beyin hacimleri yaklaşık 1550 cm küp. Alın açıklığı modern insana göre az ve eğimli. Burunları büyük. Kaş kemerleri ve yanak bölgesi ileri doğru çıkıntılı. Çene kemikleri ise kuvvetliydi. Şimdi neandertaller boy olarak biraz daha modern insana göre daha kısalar. Erkekleri yaklaşık 170 yani 1.70 kadınları ise 1.50 uzunluğunda. Neden? Çünkü neandertaller yaşadıkları dönem bağlamı, dönem gereği soğuk iklime adapte olmuş bir tür. Neandertaller 30 günümüzden 30 bin yıl öncesine kadar vardı dedik ve 30 bin yıl 30 binlerde yok olan bir tür. Çünkü iklim değişikliği söz konusu. Tabi neandertallerin yok oluşuyla ilgili birkaç teori var. Bir sapienslerle karşılaştıkları ve e, bu evrimsel mücadelede yok oldukları söyleniyor. Neandertallerin kullandığı alet teknolojisine bakacak olursak neandertaller arkadaşlar Mostrian alet teknolojisini kullanıyorlar. Bununla birlikte alt periyotik döneme ait Alet teknolojilerini de kullanıyorlar. Taş, kemik gibi birçok materyallerden e, aletler üretiyorlar. Mostrian alet teknolojisi nedir? Mostrian alet teknolojisi arkadaşlar bir taştan yonga adı verilen bir parçanın çıkartılıp çıkartılan parçaların tekrar şekillendirilmesiyle elde edilen aletlerdir. Şimdi neandertallerde bizim için önemli olan aslında onların toplumsal örgütlenme biçimleri. E, cinsiyete dayalı bir iş bölümü hakim olduğunu söyleyebiliriz neandertaller için. En önemli şeylerden biri de arkadaşlar yaşlı, dilsiz, fiziksel olarak engelli neandertal insanlara ait kalıntıların bulunması bu insanlardaki toplumsal örgütlenmenin epey üst düzeyde olduğunu yani yaşlıların bakımının diğer neandertal bireyler tarafından üstlenildiğini bize gösteriyor. 
Ayrıca arkadaşlar Neandertaller ilk defa yani insanlık tarihi boyunca ölü üzerine düşünen ilk insan türü. Neandertaller ölüm ve ölümden sonraki yaşam hakkını düşünen ilk insan türü. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü Neandertaller ilk defa ölülerini gömen insanlar arkadaşlar. Ve mezarlar incelendiğinde anne karnındaki cenin pozisyonunda gömüldükleri anlaşılıyor. Aynı zamanda mezarların içerisinde taş alet, bitki, çiçek gibi bir takım kalıntılar da bulunuyor. Tam da bu mezar tipleri ve ölü gömme biçimlerinden dolayı öte dünyayı ilişkin inanç geliştirdiklerini söyleyebiliriz. İşte bu ölüm ve yaşam arasındaki ilk bağ tarihi olarak Neandertallerle birlikte ortaya çıkmıştır. Bu çok önemli bir nokta arkadaşlar. Gelelim son insan türü olan Homo sapiens'lere. Homo sapiens'ler üst paleolitik dönemde yaşadılar. Üst paleolitik dönem günümüzden yaklaşık 40 bin önce ile 12 bin yıl öncesi arasına tarihlenmiş bir dönem arkadaşlar. Homo sapiens'ler son insan türüdür ve günümüzde yaşayan tüm insanlar bu türün birer üyesidir. Tam da bu yüzden arkadaşlar antropoloji ve, bi- ve genetik bilimi de homo sapienslerin kökenini merak ediyor. Sürecinin nasıl, evrimsel sürecin ne kadar ilerlediğini, nasıl değiştiğini, e- diğer türler değil de neden homo sapienslerin dünyaya yayıldığını ve hakim tek tür olduğunu merak ediyorlar. Bu anlamda genetik çalışmalar bize çok veri sağlıyor arkadaşlar. Genetik biliminin verdiği verilerle moleküler saat adı verilen bir yöntemle arkadaşlar e- günümüzden yaklaşık 140 bin ila 290 bin yıl öncesinde Afrika'da ortak bir atadan türediğini biliyoruz sapienslerin. Peki moleküler saat ne demek? Onu kısaca tanımlayalım. Türleri birbirinden ayrıldığı zamanı mutasyonların ortaya çıkmasına ve birikimine göre belirlenmesine moleküler saat diyoruz. Sapienslerin evrimleşmesi, dünyaya yayılması, dünyadaki tek insan türü olması büyük bir merak konusu demiştim. Bununla ilgili iki tane teori var arkadaşlar. Bunlardan biri Afrika'dan çıkış modeli. Afrika'dan çıkış modelinin bir diğer adı Afrika'da oluş modeli ya da tek merkezli evrim modeli de diyebiliriz. Bu kurama göre e, Homo sapiensler yaklaşık 200 bin ila 150 bin yıl öncesinde Afrika'da ortaya çıkmış ve sonrasında diğer kıtalara yayılmış bir türdür. Gelelim ikinci kurama. İkinci kuram çok merkezli evrim modelidir. Çok merkezli evrim modeline göre homo sapienslerin kökeni çok daha eskilere yaklaşık 2 milyon yıl öncesine dayanmaktadır. 2 milyon yıl önce görülen homo erectuslar Afrika, Asya, Avrupa gibi bölgelere yayıldılar biliyorsunuz. Biraz önce bahsetmiştik. İşte bu kuram diyor ki homo erectuslar bu kıtalara yayıldılar ve yayıldıktan sonra bölgesel olarak her biri çoklu bir şekilde homo sapiens'e evrimleştiler. Şimdi bazı e, antropolojik son elde edilen verilere göre arkadaşlar e, Afrika'nın çeşitli bölgelerinde en eski homo sapiens fosilleri 130 bin ila 100 bin yıl öncesine dayanıyor. Daha sonra Orta, Orta Doğu'daki fosiller 90 bin yıl öncesine Avrupa'dakiler ise 40 bin yıl öncesine dayanıyor. Bu verilerin Afrika'dan çıkış modelini desteklediğini söyleyebiliriz. Gelelim homo sapienslerin fiziksel özelliklerine. Homo sapiensleri diğer türlerden ayıran çeşitli anatomik özellikleri var arkadaşlar. Bunlardan ilki geniş ve dik bir alım yapısı. Yüzde kaşların bulunduğu kısmın çıkık olması, yüzün fırlak değil yassı olması, çenenin alt çenenin ön kısmında ileri doğru bir çıkıntının bulunması ve dişlerin de küçük olmasıdır. Bunun yanında beyin hacimleri 1350 cm küptür ortalama, boyları uzun, vücut yapıları ise narin bir türdür. Homo sapiensler sıcak iklim yaşamına uygun bir beden yapısına sahiptirler. Gelelim arkadaşlar, homo sapienslerin kültürel evrimle katkıları neler, hangi özelliklere sahipler biraz aslında önemli olan kısım biraz da burası. Şimdi homo sapiensler 
üst politik döneme ait dilgilerin yoğunlaştığı bir alet teknolojisi geliştirdiler. Dilgi ne demek peki? Dilgi uzunluğu genişliğinin en az iki katı olan taş aletlerdir. Ve bunların yanında arkadaşlar e, mızraklar, oltalar, zıpkınlar gibi aletler ürettiler. Taş ve kemiklerden kandiller yaptılar. Bunun yanında genelde mağara ve kaya altı sınaklarında yaşayan sapiensler korunabilmek için e, hayvan kemikleri, çalı, deri gibi malzemelerle sığınaklar yani duvarlar örerek insanlık tarihinin ilk konut tiplerini ürettiler. Aynı zamanda sanatı da ilk üreten Homo sapienslerdir. Sapiensler günümüzden 35 bin yıl önce özellikle mağaralara yaptıkları resimlerle simgesel anlatımı ilk ortaya çıkaran insan türüdür. Bu, müzik de ilk defa üst paleolitik dönemde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Fransa, Almanya, Ukrayna, Avusturya'da yapılan kızılarda bulunan hayvan kemikleri yapılmış flütler tam 30 bin yıl öncesine dayanıyor. Bunun haricinde ilk heykelcikler, kil, fil dişi, toprak gibi materyallerden kadın heykelcikleri yapılıyor. Bunların en ünlüsü tam 25 bin yıl önce yapılan Willendorf Venüsü'dür. Evet arkadaşlar, biyolojik ve fiziksel antropolojiyi temel alan bu dersimizde belli başlı noktalara tekrar değinmek istiyorum. Bunlardan bazıları şunlar. Ee, öncelikle temel kavramları çok iyi bilmemiz lazım. Belirli, baş, belli başlı e, evrimle ilgili düşünceleri ortaya atan isimleri çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü biliyorsunuz daha önce de söylemiştim isimlerden çok soru geliyor. Ayrıca homo cinsinin e, homo cinsinde belli başlı habilisler, erektüsler, neandertaller ve sapienslerin kültürel neler kattıkları bizim için önemli. Onları da lütfen bilelim. Bir sonraki dersimizde kültür, kültürel antropoloji konularına geçeceğiz. Hepinizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.